400年以上の歴史があるとされる市來区式の市大里地区の市來の七夕踊りは担い手不足によりこれまでの形での祭りは今年で休止されます昨日行われた最後の祭りを取材しましたオーザト地区に響く太鼓と鐘の音五穀豊穣などを願って400年以上続いてきたとされる七夕踊りその最後の本番を迎えました今日夕べはそう眠れなかった今日はね最後の締めをねピシャッとしたいこれがみんなが最後の記念になってくれればねいいと思っていますかつては地区総出で行われた七夕踊りも少子高齢化の影響で大きな張り子の動物とともに各地を練り歩くなど盛大に開くことが難しくなり伝統的な形式での開催は今年で休止されることが決まったのですこの近くで生まれてるからやっぱこの踊りを見ないと一年が<笑>終わらないって感じですよね目に焼き付けておきたい<笑>最後の踊りをね今回披露したのは三種類ある行列のうち笛やドラなどを鳴らしながら踊る琉球王行列と女性用の浴衣姿でなぎなたを手にして踊るなぎなた行列だけにするなど例年より規模が縮小されましたさらに会場にはつくいもんが並んでいます今年は動かないということなんですがこちらの虎大きな口を開けて迫力満点ですそれぞれの集落の力を結集させて作り上げた鶴、鹿、虎、牛の動物たち、つくいもんです例年であれば暴れ回って観客を盛り上げますが今年は人手不足とコロナ対策で展示だけそれでも子どもも大人も興味津々ですちっちゃい時に自分が行ったことある祭りをちょっと見せたいなと思っててやっと三年ぶりぐらいにあったので来ました<笑>食いるように言ってましたね夕方になり四つ目の会場での奉納が始まりましたするとほら来たー来たー突然虎取りの叫び声が予定にはありませんでしたが、つくいもんの最後の見せ場として、急遽寸劇が始まったのです。体を張った即興の演技で場を盛り上げる、虎取りのこの男性、米園悦郎さん75歳です。18歳の時からおよそ60年間、虎取役を務めてきましたあっちゅう間に終わった、ただ俺はやりたかって、こういうのもなくなりゃ、寂しいやな、なんの、なんのありがね、なんもう、なんつうか、楽しみやね。奉納を終えた後も、虎のつくいもんから離れず、子どもたちを楽しませる米園さんの姿がありました。あたじゃこういうのを身がなんで身がなんよもう終わりだよおーうわーうわーかむよほらほらほらほらあー楽しかったもう最後やで最後やってまだ楽しかったけどまだやれなかったよ本当うんだけどあっちもしたしこっちもしてくれんちやろうなあちもう斜めだが出ますよこのうんどうもお疲れさんでした。日が落ちていよいよ最後の奉納です一番丼を務める日の口亮さん全員をリードする踊り子ですかつて一番丼を務めた父親のミノルさんが準備を手伝います親としてはだいぶ心配しましたけども無事に打ち終わってくれというだけですね
やって多くの人が集まってくれて、えー、とたくさん見てもらえたんですけどこれが今後なくなるのかと思ったらちょっと寂しい気持ちで踊ってました。今までで一番良い踊りをしたいと望んだ日野口さん400年の歴史を締めくくる大役を見事果たしました今回これで一応休止っていうふうにはなるんですけど今後続けていくようにみんなで頑張っていこうと思っているのでそれにつなげていればなと思いながら踊ってましたそして祖母のために踊り子として初めて参加した茎園康介さんその勇姿を一目見ようと、祖母の雅子さんが駆けつけていました。どうやって見せてくれって言ったの。もうね、孫のね、踊りを見られるまで生きちゃうようになってよかったって思い方。ご苦労さんっていうな。<笑>半日かけて行われた七夕踊りの奉納。終わりの時を迎えます。あの最後だったんですからね、まあ。私も思う存分楽し,楽しませていただきましたね。盛大に終わりましたので、一安心しております。まあ、今日はみんなが結集してくれて、踊りが無事済んだということに関してですね、感謝,感謝します。400年以上とされる歴史の中で大きな節目を迎えた、一木の七夕踊り。再び完全な形の祭りを見ることは難しいかもしれませんが住民たちの心にはしっかりと刻み込まれたようです。このように伝統的な形式での七夕踊りは今年で最後となりましたが地域では作り物は作れなくても太鼓踊りだけでも守っていきたいといった声が若者から上がっているということでどういう形で伝統をつないでいくのかこれから検討するということです。